Dilek Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz bizi bugün ofisinizde ağırlıyorsunuz. Bugün sizinle öğrenci gelişim ve danışma merkezimizi konuşmak istedik. Merkezimizde uzman psikologlar, psikolojik danışmanlar görev yapıyorlar. Psikoloji çalışan öğrenci, genç ya da yaşlı fark etmeksizin herkesle ilgili bir konu. Ama siz özellikle öğrencilerimizle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Bize merkezle alakalı kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyor merkezimiz? Ne tür yardımlar yapıyorsunuz öğrencilerimize? Çok önemli bir dönem aslında üniversite hayatı ve eşsiz fırsatlarla dolu öğrencilerin kendilerini geliştirmesi adına. Biz de öğrencilerimizin akademik, duygusal, sosyal alanlarda karşılaştıkları zorluklar derinleşmeden onlara yardımcı olmak istiyoruz. Neler yapıyoruz? Psikolojik danışma görüşmelerimiz var, grupla psikolojik danışmalarımız var, seminer ve grup çalışmalarımız var. O anlamda onlara yardımcı olmak istiyoruz. Peki öğrenci gelişim danışma merkezimize nasıl müracaat et? Etmeliler. Burada bir takım kurallar çerçevesinde siz öğrencilerimize yardımcı oluyorsunuz. Görüşmelerin mahremiyeti veyahut da müracaat esnasında izlemeleri gereken prosedürler nelerdir? Nasıl istifade edebilirler? Çalışma koşullarınız ya da çalışma süreleriniz nedir hocam? Onları bir öğrenebilir miyiz? Evet, hafta içi 9-17.30 biz buradayız. Hatta işte 6'ya doğru. Biz buradayız. Randevu e, alarak biz hizmet veriyoruz. Randevu esasına dayalı. Mail atabiliyorlar. Bizim e, ofislerimize gelip randevu talebinde bulunabiliyorlar. ogdm.atilim.edu.tr adresimiz var. Oradan mail atabiliyorlar. Ya da danışmanları gönderebiliyor. Ama tabii ki burada önemli olan öğrencinin kendinin gelmek istemesi. Gönüllülük çok önemli. Yani yardım almaya açık olması. Kendisi istemiyorsa... Biz tabii ki hani yardıma ihtiyacı olduğu alanları ona belirtiyoruz. Ama kendisinin katılması, kendisinin yardım alma sürecinde dahil olması çok önemli. Evet. En önemli ilkemiz de tabii ki gizlilik bu anlamda. Gizliliğe çok önem veriyoruz. Çünkü bize güvenip geliyor öğrenci, onun bilgileri bizde kalıyor. İkinci önemli koşulumuz da koşulsuz kabul ve saygı. Her öğrenci bizim inancı, değerleri ne olursa olsun bizim için biriciktir ve her öğrenci saygıya değerdir. Kendi öğrencilerimiz TC vatandaşı olan hem de yabancı öğrenciler açısından güzel bir hizmet. Bir kere şehir dışından gelen öğrencilerimizin ailelerinden ilk ayrıldıkları dönemlerde yaşamak zorunda kaldıkları adaptasyon süreci düşünüldüğü zaman yurt dışından gelmiş olan öğrencilerin bu konudaki ihtiyaçları muhakkak ki birazcık daha farklı bir boyut kazanıyordur. Uluslararası öğrencilerle de bu sene başladığımız bir uygulamamız var. Bizim uluslararası öğrencilerimiz, yeni gelen öğrencilerimize daha gelmeden Türkiye ile ilgili, Ankara ile ilgili ve okulumuzla ilgili bilgileri gönderiyoruz. Evet. İlk etapta nelere ihtiyaçları var? Mesela bir banka hesabı nasıl açılır? İşte ehliyet nasıl alınır? Uluslararası ehliyete burada nasıl dönüştürülebilir? Göç idaresine nasıl gidilir? Ya da Ankara'da işte çalışma, yaşama koşulları nelerdir? Üniversitemizin imkanları nelerdir? Onlarla ilgili bir kitapçık hazırlıyoruz ve onlara gönderiyoruz. Daha sonraki aşamada da uluslararası öğrencilerimize öğrenci asistanı sistemimiz var. Ya yani 35-40 kişilik bir öğrenci grubuna bir öğrenci asistanı atıyoruz. Şu anda 10 öğrenci asistanımız var. Evet. Bu 10 öğrenci asistanımız her türlü fakülteden olabiliyorlar. Sadece psikolojiden değil. Biz onlara eğitimler veriyoruz. Evet. Mesela şimdiye kadar iletişim ve kültürel farklılıklarla ilgili eğitimler verdik. İnternet üzerinden sizinle irtibat kurabiliyorlar. Telefonla da randevu alabiliyorlar. Tabii telefonu unuttum. Telefonla da arayıp randevu alabiliyorlar. Evet, maille, telefonla, bizzat buraya gelerek. Instagram'dan yazıyor bazısı bizi evet. takip edenler. <gülüyor> İnternet üzerindeki çalışmalar yoğunluk kazandı. Pandemi nedeniyle yüz yüze görüşmeleri askıya aldığınız bir dönem oldu. Burada nasıl bir çözüm üretmiştiniz? Biz pandemi döneminde çevrim içi yaptık. Yani hep Zoom çok favorimiz oldu. Onu kullandık Zoom'dan. Şu anda da öğrencilerimizle hem yüz yüze görüşmelerimiz devam ediyor. Hem Zoom'dan çevrim içi olarak da görüşmelerimiz devam ediyor. Bir öğrenci ile alakalı görüşme birden fazla sayıda yapılabiliyor değil mi? Yani hani sorunu yahut da danışmak istediği konunun çeşitine göre 
bir kere ya mahsus bir hizmet verilmiyor bildiğim kadarıyla birden fazla görüşme de yapabiliyorsunuz öyle değil Tabii. mi? Tabii yani bizim alan iğneyle kuyu kazmak misali evet. öğrenciyle önce güven geliştirmemiz gerekiyor. Ve daha sonraki seanslar duruma bağlı olarak tabii ki birden fazla olması gerekiyor. Yani 8-10 seansa kadar çıkabiliyoruz. Hatta benim bazı öğrencilerim var ki bir iki yıl beni bırakmadılar. Mezun oldular, hala görüşmek istiyorlar. Ale hoş. <gülüyor> bir taraftan da bu tarz danışmak istedikleri şeylerin sorun olmaması dileğiyle devam etmesi çok güzel bu iletişimin kurulması, bu güven ortamının yaratılması çok güzel bir şey değil mi hocam? Öyle gerçekten. O yüzden çok mutluyum. Yani 17 yıldır ben buradayım. Çok keyif alarak, zevk alarak ve insanların kalbine dokunduğumu bilerek yardım ediyorum. Onların da bana güvenmeleri çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım yapmak istedikleri şeyleri geliştirmek isteyen öğrencilerimizin çok olması dileğiyle tüm öğrencilerimizin size ulaşabileceklerini bilmelerini istiyoruz. Verdiğiniz hizmetler için de teşekkür ediyoruz. Programa katıldığınız için de teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyif aldım. Umarım tüm öğrencilerimiz kendini daha iyi tanır, geliştirmek adına biz buradayız. Herkesi bekleriz. Sadece sorun olmasına gerek yok. Kendini daha iyi tanımak isteyen, kendini daha farklı yönlerden geliştirmek isteyen herkese açız. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.